解放奴隶的林肯，美钞五元券肖像，亚伯拉罕林肯 （Abraham Lincoln） 于1809年2月12日出生在肯塔基州，他的父亲是一位拓荒者，祖父被印第安人杀害，小时住在粗陋的木屋，以熊皮为被褥。九岁时母亲去世，父亲续弦。继母非常喜爱这个举动粗野却对人彬彬有礼、温柔敦厚、与众不同的孩子。他做过店员。也做过把帽子全充油袋的小邮政局长，喜爱读书，擅长法律，喜欢为村人讲笑话、谈故事。他关心国家大事，痛恨不公平，认为奴隶制度是错误有害的制度。在议会服务八年后，任巡回律师，骑马到小城小镇出庭为民服务，因其公平正直，被称呼“诚实的亚伯”。担任国会众议员后，这位出身落后村镇的律师。同一位老练的参议员斯蒂芬·道格拉斯竞选参议员，大家跑来听他们两位对于奴隶问题的辩论。全国报纸登载住他们的演讲词。林肯的竞选虽然失败，但全国的人已知道林肯和他的立场，他也因此而闻名全美国。两年后当选为第十六任美国总统，但南方各州因为不满其政策退出联邦政府，使得他成为了南北分裂国家的元首。林肯离开春田城到华府就职时，身觉重担的前程。他向好友邻居告别时，就有预感，永远不会回来了。林肯进入白宫不到六个星期，南部联邦同盟的炮兵队向政府辖区查尔斯敦港的松托堡开火，南北战争从此开始。林肯认为只有胜利方可拯救政府，于是发布了征兵的命令。受人批评，甚至生命还时常受到威胁。可是。林肯始终坚持他的立场，坚决不改变主张。他于1863年1月1日公布了《解放奴隶宣言》，宣布敌对诸州的奴隶一律为自由的人民。由于这项宣言，无数的奴隶获得了自由。主张美国永远废止奴隶的第十三条宪法补充案，也在这时通过了。1864年，联邦军队胜利，战争宣布结束。林肯第二次当选美国总统时，南北战争已近尾声。在第二次就职的演讲稿词中，他要求人民收拾起国家的创伤。为了公益永久的和平工作，他说：“不要仇视任何人，要用慈祥心肠待他们，坚信因上帝启迪而发现的正义，努力完成我们所驻守的工作。”重新获选一个月后，联邦同盟的劳勃·托里将军正式投降，其他部队也纷纷求降，南北战争就此结束。但林肯总统却没有机会拟具建设南方各州的计划。在1865年4月14日，耶稣受难日傍晚及内战结束的第五天，总统夫妇鉴于战争结束，心情愉快，同两位朋友到福特戏院去看戏。戏正上演，一位演员 John Wilkes Booth， 也是一位南方的同情者，悄悄溜进总统的包厢，一手拿短剑，一手执手枪，走到总统身后，一声枪响。林肯总统从一把高背式的摇椅中向前倾倒，刺沉。林肯不治身亡。林肯纪念堂每超五元券背面。1 9 2 2年落成花了十年工程的林肯纪念堂是高达33公尺、南北宽57公尺、东西深35公尺的大厦。它是华盛顿城里第二座最引人注目的建筑。结构极简单的林肯纪念堂是用白色大理石造的。在纪念堂的中央是一座高十九尺的林肯坐像，林肯坐在一张简单而威武的植被椅上，脸上无一丝笑容地向堂外直对华盛顿纪念堂望住。我们仔细观察，会发现雕像的两眼球是两个内凹的半圆球体，瞳孔则是雕塑成两个外凸的小石柱，这样使得不论我们站在厅堂的哪个角落，林肯的眼神始终都投注在我们的身上。雕像的两手放在椅子的扶手上，左手握拳，象征林肯坚毅不拔、持续往前的精神；右手松掌，代表林肯的宽容接纳。欢迎南方联邦再度与北方结盟，为合众国的心愿。据说此像是用二十块白色大理石，历经六年时间雕成，并接之处不落痕迹，好像是出自于同一块大理石。厅外四周都是廊柱。由三十六座高四层楼有余的石柱支撑。林肯逝世时，美国共有三十六州。
三十六个州的州名就刻在石柱上方的外壁壁饰部分。另外，在唐的最上层外壁，还刻了一九二二年纪念堂完成时，全国四十八州的州名。整个纪念堂的样式是仿效古典希腊神庙的外观，颇受在雅典式的雅典女神庙影响。纪念堂有九层楼高，但不显得过高。柱廊部分面积占地有六百多平，但不显得太多。为了避免产生顶部肿大的感觉，柱廊、墙壁都做不同程度的内倾。石柱上端也要消瘦些。整栋纪念堂实际上就是一栋庄严肃穆的纪念碑。为了这位终生追求自由、平等、博爱精神的美国最伟大的总统之一的领袖，画下了完美的句点。美钞五元券的故事就聊到这儿吧，我们下回再见了。